மில்கி மிஸ்ட் வழங்கும் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இந்திய குடும்பங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சராசரியாக அவர்கள் செலவழிப்பது என்பது கல்விக்கும் மருத்துவத்திற்கும் செலவழிப்பதாக ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது இந்த இரண்டு துறைகளுமே தவிர்க்க முடியாத துறைகள் சேவை துறைகளும் கூட இந்த இரண்டு துறைகளிலும் தடம் பதித்து வெற்றிகரமாக பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமையை தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு பேசும் தலைமையில் நம்ம பயணிக்கலாம் தமிழகத்திலேயே மிக முக்கிய மருத்துவமனையாக விளங்குகிறது கோவை மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான சிகிச்சையை நியாயமான விலையில் தர வேண்டியதை தங்களது இலக்காக கொண்டுள்ளதாக சொல்லும் கோவை மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலின் நிறுவனர் டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டம் நல்லாம்பட்டி என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் பெற்றோருக்கு பெரிய அளவில் கல்வி பின்னணி இல்லை என்ற போதிலும் சிறு வயதிலேயே டாக்டராக வேண்டும் என்பதுதான் தனது கனவாக இருந்தது என குறிப்பிடுகிறார் இந்த மருத்துவ உலகின் மன்னன் மேற்படிப்பு படிக்க அமெரிக்கா சென்ற டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்கள் அங்கு உயர் படிப்பு படித்த பின்பு அமெரிக்காவிலேயே மருத்துவராக வேலை பார்த்தார் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளையும் மேற்கொண்ட டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்கள் அமெரிக்காவிலேயே பதினைந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் அமெரிக்காவில் என்ன மாதிரியான தரமான சிகிச்சை முறைகள் கிடைக்கிறதோ அதனை தான் பிறந்த கோவை நகர மக்களுக்கும் வழங்க ஆசைப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் கோவை மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலை தொடங்கினார் தமிழகம் மட்டுமல்லாது வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்கள் கூட தரமான சிகிச்சை வேண்டி கே எம் சிஹெச்சுக்கு வரும் சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளதை பெருமையுடன் குறிப்பிடுகிறார் இந்த மருத்துவ உலகின் மன்னன் டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்கள் மருத்துவ உலகில் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை முன்னோட்டத்திலே பார்த்திருக்கலாம் கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்களை தான் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் மருத்துவ துறையின் மன்னனாக இருக்கக்கூடிய இவரிடம் இவரினுடைய மருத்துவம் சார்ந்த அனுபவங்கள் இவருடைய மருத்துவ மனையினுடைய பங்களிப்புகள்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் நேர்களை வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஒரு தரமான மருத்துவ சேவை ஒரு சாமானியருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்றது ஒரு உயர்ந்த நோக்கமாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஒரு சாமானியனுக்கு ஒரு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய சவால்னு எதை பார்க்குறீங்க கிடைச்சிருச்சுன்னு நம்புறீங்களா சாமானிய மக்களுக்கு தரமான மருத்துவம் கிடைச்சதா கிடைக்கிறதா கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டன் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற நூத்தி முப்பது கோடி ஜனங்களுக்கு தரமான மருத்துவம் கொடுப்பு கொடுப்பது என்பது பெரிய காரியம் சின்ன விஷயம் அல்ல பெரிய காரியம் நாம இன்னும் நம்ம நாடு இன்னும் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரல நாம இன்னும் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் நம்முடைய நிலை அப்படின்னா கீழ்மட்டமான ஒன்றுமே இல்லாத மருத்துவத்திலிருந்து உயர்ந்த மல்ல மருத்துவம் வரைக்கும் இருக்கேன் இந்த தரமான மருத்துவம் ஒரு அறுபது எழுபது ஜனமாக சதவீதம் ஜனங்களுக்கு கிடைக்குதாங்கிறதே கொஸ்டன் இந்த அதிகமான முன்னேற்றமான மருத்துவம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் வந்து பிரைவேட் மருத்து தனியார் துறையில் வந்த பிறகு வெளிநாட்டில் கிடைக்கிற அளவுக்கு அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு நம்ம நாட்டில் உடைய மருத்துவம் ஆனால் அந்த அறுபது எழுபது ஜன ப ஜனங்களுக்கு அந்த மருத்துவம் கிடைக்குதா தரமாக கிடைக்கிறதாகிறது நம்ம கொஸ்டன் காரணம் என்ன அப்படின்னா பலவிதமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற போது அறுபது எழுபது சதவீத ஜனங்கள் இன்னும் அவங்களுக்கு சரியான மருத்துவம் கிடைக்கல நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் நான் வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் போய் சேர்ந்தேன் எழுபத்தி ரெண்டில் முடித்தேன் எம்பிபிஎஸ் எம்டி எல்லாம் முடித்தேன் அப்போல்லாம் மருத்துவங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி தான் ப்ரைவேட்டுங்கிறதே இல்லை 
அந்த சமயத்தில் இல்லை எல்லா ஜனங்களும் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போனாங்க ப்ரைவேட்டுங்கிறது யாரும் கிடையாது எண்பது எண்பத்தஞ்சுக்கு பிறகு தான் இந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்னு வந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமெரிக்காவில் என்ன வைத்தியம் பண்ண முடியுமோ இங்கிலாந்தில் என்ன வைத்தியம் முடியுமோ ஐரோப்பாவில் என்ன வைத்தியம் பண்ண முடியும் இங்கே கிடைக்குது ஆனால் எல்லா ஜனங்களுக்கும் இது கிடைக்குதான்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் பெரிய கஷ்டம் இப்பவுமே எழுபது எழுபத்தி நாலு பெர்சன்ட் ஜனங்க பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போறாங்க ஆமா கவர்மெண்ட் மருத்துவமனைகளுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் போறாங்க இது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஜனங்களுக்கு நல்ல வைத்தியம் தரமான வைத்தியம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது அது பிரைவேட்ல தான் கிடைக்குது நினைப்பு வந்துருச்சு இப்போ முன்னெல்லாம் அப்படி இல்லை எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு குறைச்சி தான் செலவு பண்ணுது சில நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு பெர்சன்டாவது அவங்களுடைய ஜிடிபி ஜனங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக செலவு பண்ணுது நாம இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்ல ஜிடிபியில ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் கொடுக்குறோம் செலவு பண்ணுது நம்ம கவர்மெண்ட் பிரைவேட் எல்லாம் சேட்டா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் நாம வந்து நம்ம நூத்தி முப்பது கோடி ஜனங்களுக்கு நாலு பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் ஹெல்த்துக்கு செலவு பண்றோம் இந்த நிலையில எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியாது தரமான மருத்துவம் கொடுக்க முடியாது பொதுவாக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் தனியார் மருத்துவமனைனாலே தேவையில்லாமல் பில்லை போட்டுறாங்க அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கு இது எப்படி நாங்கள் ஜனங்கள் தான் மருத்துவமனை ஜனங்கள் தான் அரசாங்கம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஜனத்தொகை ஜனத்தில் நல்லது கெட்டது நடக்க தான் செய்யும் அது அன்னசரியா பண்றது அன்னசரியா பண்ணாதது இதெல்லாம் வந்து எப்படி எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறீங்கிறதுதான் முக்கியம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கோவை மெடிக்கல் சென்டர் பொறுத்து தரமான மருத்துவம் தரமான வேலையில தரமான சிகிச்சையை வச்சு ஜனங்களுக்கு போகணுங்கிறத எங்களுடைய நோக்கம் அதுவும் எத்திக்கலா தான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் கண்டபடி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நாங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இதை ஒரு கொள்கையா எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு எத்திக்கல் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்றது வந்து இதை நான் வணிகமா பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்றது உங்க சின்ன வயசுலயே தோன்றிய விதைங்களா அந்த எண்ணம் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது ஆனா நாங்கெல்லாம் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் காலத்துல வந்தவங்க நியாயம் என்ன தர்மம் என்னன்னா மக்களுக்கு என்ன சேவை செய்யணும்னு மனசுல படிஞ்சிடுச்சு அந்த மனசுல படிஞ்சதான் மாத்த எங்களை எல்லாம் மாத்த முடியாது அப்படி இருக்கிற போது மத்தவங்களை நம்ம எல்லாம் சொல்ல முடியாது எண்ணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிதான் பண்ணணும் இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மனசுல வந்துருச்சு அன்னசரியா எதுவும் பண்ணக்கூடாது அன்னசரியா எதுவும் பண்ணக்கூடாது எல்லா டாக்டரும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க மட்டுமல்ல எல்லாரும் அப்படி நினைப்போம் அன்னசரியா அதை பண்றாங்க இதை பண்றாங்கிறது ஒரு சில சமயத்துக்கு கெட்ட பேர் வந்துருது முன்னையெல்லாம் ஒரு டாக்டர்னா ஒரு ரூம் இருக்கும் ஒரு செத்தா ஸ்கோப் இருக்கும் வெயிங் மிஷின் இருக்கும் அப்புறம் செத்து பார்ப்பாரு ஒரு மருந்து எழுதி கொடுப்பாரு அல்லது ஒரு எழுத்து எழுதி ஒரு டெஸ்ட் எழுதி கொடுப்பாரு முன்னையெல்லாம் அப்படி தான் நாங்கள்லாம் எழுது அறுபது எழுபது எல்லாம் அப்படி தான் அப்புறம் இப்ப எல்லாம் போனீங்கன்னா இப்ப நீங்க பேஷனா வரும்போதே எனக்கு இந்த வியாதி இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட போறீங்க அப்புறம் அந்த அவர் ஏதோ பண்றாரு அப்புறம் வந்து அவரு ஒரு நினைக்கிறாரு இந்த ஸ்கேன் பண்ணணும் அந்த ஸ்கேன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு நீங்க ஆல்ரெடி கூகுள் பாத்துறீங்க கூகுள் பாத்துறீங்க அதை பண்ணி பாத்துறீங்க இந்த டெஸ்ட் ஏன் டாக்டர் பண்ணலைங்க அந்த டெஸ்ட் ஏன் பண்ணல இதுதான் பண்ணணும் இல்ல இந்த வியாதிக்கு இந்த அந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் பேஷண்ட் கேக்குறாங்க கேக்குற போது இப்ப இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில அவங்க பேஷண்ட் கேக்குறத எனக்கு எந்த வியாதி இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும்னு வேற சொல்றீங்க இதுக்காக அவங்க சில டாக்டர் இப்போது இது போதும் இதுக்கு மேல டெஸ்ட் வேணான்னு சொல்லிடுவாங்க சில டாக்டருக்கு சரி இவர் இப்படி எல்லாம் கேக்குறாரு அவர் எல்லா எல்லா டெஸ்டும் பண்ணிடுவாரு அது அண்ணன் அன்னசரிய டெஸ்டா இருக்கும் அன்னசரிய டெஸ்ட் அப்புறம் ஒவ்வொரு டெஸ்டும் வெரி காஸ்ட்லி இப்பெல்லாம் அந்த காதல் போனா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பெரிய காசு 
இப்போ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஆகிப்போயிடும் இப்போ உங்களுடைய மருத்துவமனையே சுற்றி பார்க்கிற போது கூட ஒரு ஒரு சர்வதேச தரத்தில் மருத்துவமனையை வச்சுருக்கிறீங்க நிறைய அதிநவீன கருவிகள்லாம் இருக்குது என்னுடைய கேள்வி ஒரு அஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனாக நான் இதை பார்க்குறப்ப டாக்டர் இவ்வளவு விலை உயர்ந்த கருவிகள் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போட்டுட்டு நான் ஒரு சாமானியனுக்கு விலை குறைச்சலாக கொடுப்பேன் அப்படின்றது அஸ் அ பிஸ்னஸாக உங்களுக்கு நெருக்கடியை தராதா இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய குறிக்கோள் ஒரு எண்ணங்கள் படி நம்ம மருத்துவமனை கேஎம்சிஹெச்சில் வெளியே போகாத கோயம்புத்தூர் விட்டு வெளியே போகாமல் எங்கெங்கே எங்கெங்கே எக்யூப்மெண்ட் எதெல்லாம் வேணுமோ எந்தெந்த வியாதிக்கு எந்தெந்த கருவிகள் வேணுமோ அதெல்லாம் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறவேன் ஓ வெளியே இதுக்காக ஒரு பேஷண்ட் வந்து சென்னைக்கு போக வேண்டியதில்லை ஒரு பேஷண்ட் வெளியில் டெல்லிக்கு போக வேண்டியதில்லை ஒரு பேஷண்ட் பாம்பே போக வேண்டியதில்லை ஒரு பேஷண்ட் அமெரிக்கா போக வேண்டியதில்லை இங்கேயே எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நாங்கள் வந்தபோதே எங்களுடைய குறிக்கோளை வி ஷுட் ஹாவ் ஆல் தி ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ட்ரீட் த பேஷண்ட் லோக்கலி வித் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டு தான் தரமான விலைங்கிறது அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த அஃபோர்டபுள் காஸ்டில் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷினுக்கு அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் அந்த ரேட்டில் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் இப்போ ஏன்னா ஓல் ஆஃப் தி கோயம்பு கோவை மெடிக்கல் சென்டர்னா எங்களுக்கு கிடைக்கிறது எல்லா செலவு போக த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் கிடைக்கும் எந்த நிறுவனமும் you should have a profit to run correct other it will go down hmm ama or percentage profit illadi endra niru nadathukudadu evunu nadathukudadu yaaru nadathukudadu or profit illada vandi nadathamudiyade vana equipment renew panna mudiyade campus clean a vechirukka mudiyade paint adikka mudiyade equipment change panna kuda furniture maathana athaniyum selavu irukke adhula oru 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 alagana vaartha sonninga அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க டாக்டர் ஆக்சுவலி அஃபோர்டபுள் அப்படின்றது சென்னையில் உள்ள மக்களுக்கு உயர்வாக இருக்கலாம் ஒரு கோவை மாதிரியான ஒரு நகரம் சுற்றி நிறைய கிராமங்கள் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கான அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்ல நீங்கள் ஏன் கோவையில் தொடங்கணும்னு நினைச்சிங்க ஒரு சென்னை ஒரு பெருநகரத்துக்கு போகாமல் சார் நாங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் ஓ சாதாரண விவசாய குடும்பத்தை நல்லாம்பட்டிங்க ஒரு கிராமத்தில் சாதாரண கிராமத்துல சைக்கிள்ல எட்டு மைல் போய் படிச்சவன் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய கஷ்ட நஷ்டம் எனக்கு தெரியும் கஷ்ட நஷ்டம் தெரியும் நான் வந்து பிறந்த ஊரு நல்லாம்பட்டி படித்த இடம் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா அந்த காலத்து இது எங்கள் ஊரோடு சேர்ந்து கோயம்புத்தூர் ஜில்லா தான் நான் எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வரும்போது இந்த ஊர் நான் செலக்ட் பண்ணது காரணமே இந்த வெதர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அமெரிக்காவில் இருந்து போயிட்டு இங்கே வந்து இந்த ஹாட் வெதரில் கொஞ்சம் அஃப் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க வெதர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அப்புறம் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஜனங்க எல்லாம் எங்கள் கொங்கு நாட்டு ஜனங்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஓகே அதனால் கொங்கு நாட்டு ஜனங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் விஷயமே இல்லை ஆச்சா இதில் ஒன்றும் பெரிய அவ்வளோ மறைப்பு கிடையாது எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஆளுகளுக்கு நம்மால முடிஞ்ச அளவு செலவு பண்ணுவேன் நானும் இன்னுமே சொல்லுவேன் முடிஞ்ச அளவு என்னால் செலவு கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமே குறைஞ்சபட்சத்தில் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு நான் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஜனங்களுக்கு எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவு என்னால் வந்து கேட்டாங்கன்னா கொடுக்குறதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் இவள் ரைட் ஆஃப் ஆளை பார்த்தா தெரியும் இந்த ஆளுக்கு கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியுமா அது என்ன தெரி எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஒரே ஆஸ்பத்திரி வந்து ஆள் சேர்மன் பார்த்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுறது நானும் ஒருத்தனாக தான் இருக்க முடியும் வேறு எவ்வளோ வந்து சேர்மன் எல்லாம் பார்க்க முடியாத இருக்கலாம் ஓகே ஓகே ஓ ஏன்னா ஏன்னா அவங்க அவங்க கூட கூட வந்தவன் நான் அவங்க கூட அவங்க கூட இருந்தவன் அந்த ஏழை கூட ஜனம் கூட இருந்தவன் ஓ ஓ அதனால் எனக்கு கஷ்ட நஷ்டமெல்லாம் எல்லாம் தெரியும் ஓ ஓ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டான ஆள் வேறு அது வேறு வயசு கா ஒழுக்கம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படியோ நினைக்கிறேன் ஒழுக்கும் வேணும் அதே சமயத்தில் தயவும் வேணும் தாச்சனையும் வேணும் டாக்டர் வந்து 
ஒரு பெரிய கல்வி பின்புலம் கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் வரல ஒரு விவசாய குடும்ப பின்னணி தான் பலருக்கும் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்லாம் ஆசையை விதைப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த விதையை யார் விதைச்சது டாக்டர் கனவு எப்படி வந்தது டாக்டர் உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்தவன் எட்டு பேரில் நான் ஒருத்தனும் படித்தவேன் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்த போர்டு ஹை ஸ்கூல் பெருந்துரை அப்போ வந்து முதல் போய் சேர்ந்தபோது ஒரு ராமராஜ் நாயுடுன்னு ஒருத்தர் என்னுடைய ஆசிரியர் ஒரு பஞ்சு கச்சம் போட்டிருப்பார் நாமம் போட்டிருப்பார் அவர் ஒழுக்கம்னு என்ன எப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு காந்தியவாதி அவர் சொல்லி அவர் வந்து என்னோடய மனசில் பதிஞ்சிட்டார் அப்புறம் இன்கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஒரு தஸ்தகீர்னு ஒரு பையன் என் கூட படித்தான் இதெல்லாம் என்ன ஒரு எல்லாத்துலேயும் சொல்லியிருப்பார் தஸ்தகீர்னு ஒரு பையன் இருந்தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கால் பறித்தேன் அப்போ வந்து அந்த பையன் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருந்தான் அந்த ஆசிரியர் ராமராஜ் நாயுடு இப்படி படிக்கிறானே நீங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கணும் அவனை வந்து எது எடுத்துக்காட்டை எடுத்து படிக்கணும் எல்லாரும் அப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு அதுவும் ஒரு பெரிய மனசில் பட்ட ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி அதுலேருந்து அறப்பரிச்சியிலிருந்து நான் தான் கிளாஸில் முதலியாக வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எனக்கு அப்பப்போ உடம்பு சரியாக அது ஏதோ ஃபீவர் அது இதுன்னு வந்துருச்சு அப்புறம் எங்கள் அப்பா டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவார் இவங்கெல்லாம் ஒரு உடம்புல இருக்கிறது எல்லாம் க பார்த்து மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே நாமளும் ஏன் அப்படி ஒரு டாக்டர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு மனசு எட்டாம் கிளாஸில் இருக்கும் போதே வந்துருச்சு அப்புறம் அது அதுக்கு அதுலேயே என்னுடைய ஞாபகம் அதுலேயே படிக்கணும் பண்ணிடுச்சு அதுக்கே முயற்சி பண்ணேன் அது மெடிக்கல் காலேஜ் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுச்சு ஓ இப்போ நிறைய வசதிகள் இணையம் இருக்கு கூகுளில் தட்டுனா எல்லா விஷயங்களும் வந்துருது டாக்டர் ஆனால் ஒரு கிராம பின்னணியில் குடும்பத்தில் நீங்கள் தான் ஒரு படிக்கிற பிள்ளையாக இருக்கிறீங்க ஒரு மருத்துவத்துறைன்றது ரொம்ப அசாதாரணமானது எல்லாராலையும் அப்போல்லாம் போயிட முடியாது இல்லை அது எப்படி உங்களுக்கு அது கை கொண்டு நிறைவேற்றுவீங்க இல்லை நாங்கள் படிக்கிறதில் நாங்கள் வந்து சாதாரண குடும்பமாக இருந்தால் கூட படிப்புக்கு செலவுக்கு போகணுங்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட இருந்துச்சு ஓகே அதனால் அந்தலாம் குறைபாடு கிடையாது எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் குறை வைக்கல அப்புறம் அந்த படிக்கணும்னு ஆசை வந்த பிறகு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஒரு குறிக்கோள் எடுத்துட்டா அது வந்து முடிகிறது முடியாதங்களும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துக்கிட்டு செய்ய ஓணும்னு நினச்சி அதற்கு முயற்சி பண்ணுன்னா நிச்சயமாக செய்ய முடியும் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு எப்பவுமே எனக்கு ஒரு அள அளவிடாத நம்பிக்கை உண்டு அதுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு திறமையும் இருந்துச்சு மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதுக்கு வேணுங்கிற படிப்பு எவ் என்னென்ன படிக்கணும்னு நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானே ப பிடிச்சி நானே படித்தது தான் நானே பண்ணுறதா எங்கள் ஸ்கூலில் எல்லாமும் நாலஞ்சு பசங்க இருப்போம் இவங்க இதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா படிப்போம் ஆளுங்க நாங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆகணும் நாங்களே முடிவு பண்ணி நாங்களாம் சில பேர் என்ஜினியர் போனாங்க நான் டாக்டர் போகணும்னு we all uh, achieved whatever we uh, decided those days high school oh, yeah adhe mari nang pona apra vande mbbs padicha md padicha inga coimbatore medical college la pannana padikira kaalathiliye book la ella paathinga medical college book la ellame and the number in the number blood sugar cholesterol potassium sodium nalla irukum enga maruthukalil adu panna mudiyadhu அது எல்லாம் பண்ணுது அமெரிக்காவில் எழுதின புஸ்தகம் இங்கிலாந்தில் எழுத புஸ்தகத்தில் அந்த நம்பர் எல்லாம் இருக்கும் சரி அங்கே தான் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் தான் என்ன தான் பண்ணுறாங்க நாம் அங்கே தான் ஏன் போய் பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு வந்தது அதுக்கு ஈஸியாக எம்டி படிக்கிற போதே ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நான் தருணம் வரந்த போது நான் எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு தான் நான் அமெரிக்கா போனேன் போய் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு போயிட்டு திரும்பி வரக்குள்ள பட் அங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பண்ணணும் தெரிஞ்சது நாம் இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஆஸ்பத்திரி பண்ணணும் அங்கே என்ன எப்படி இருக்கோ அப்படியே இங்கே வந்து ஒரு பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணினேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிளான் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படியே போட்டு டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் அமெரிக்காவுக்கு போகிறப்ப அது கணினி சார்ந்த துறையாக இருக்கலாம் போனால் திரும்ப வர முடியாது குழந்தைகள் படிப்பாங்க அங்கேயே இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு 
அதை தாண்டி ஏன்னா அங்கே கை நிறைய சம்பாதிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான ஒரு ஜோனில் இருந்திருப்பீங்க திரும்ப இல்லை இல்லை நான் அங்கே தான் வரணுன்ற ஒரு எண்ணம் அதுவும் சவாலான பணி நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு மருத்துவமனை ஆரம்பிக்கிறதுன்றது எப்படி அந்த சவால அதாவது அது பண்ணணும்னு ஒரு முடிவோடு போகிற மாச்சா இப்போ நான் போய் படித்து இப்படி அங்கெல்லாம் பார்த்து வரும் இப்படி ஒரு செட்டை வேணும்னு நினச்சி போயிட்டு வந்தவங்க ஓகே அப்புறம் எங்கள் பசங்க எனக்கு மூணு குழந்தைங்க ரெண்டு பசங்க ஒரு பொண்ணு அங்கே தான் பிறந்தாங்க அங்கேயே மெடிக்கல் படித்தாங்க அங்கே எங்கள் மூத்த பையன் அங்கேயே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகனில் மெடிசன் முடித்தான் பொண்ணும் அப்படி தான் பொண்ணு அங்கேயே படித்தா ஹைஸ்கூல் வரைக்கும் ஆனால் முடிவு முடிவு தான் போய் ஆகணும் திரும்பி ஆகணும் அதில் எவ்வளவோ சஃபரன்ஸ் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு மறுபடியும் போயிட்டாங்க பெரியவனுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மற்ற ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நம்ம சிரம் பண்ணிட்டாங்க பட் எனிவே வி ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி அவங்க போனாங்க திரும்பி போனாங்க அவங்க மூணு பேரும் டாக்டர் தான் ரெண்டு பேரும் அங்கே வந்துட்டாங்க ஒருத்தர் என் கூட வந்திருக்கான் இப்போ இப்போ இஸ் வித் மீ ஒரு பையன் அதனால் வி வில் கண்டினியூ வாட் எவர் வி ஹேவ் டன் வாட் எவர் பெஸ்ட் வி கேன் டூ டு அவர் கண்ட்ரி வி வில் டூ இட் ஒரு கிராம பின்னணியிலிருந்து வந்தீங்க உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு டாக்டர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்போ வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு மருத்துவரா நோயாளிகளை அணுகினீங்க ஒரு நல்ல மருத்துவர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை இளைஞர்களுக்கு கூட சொல்லலாம் மருத்துவ கனவோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் என்ன எதிர்பார்க்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் பண்ணணும் நாம் வந்து அமெரிக்காவில் அது பண்ணணும் இது பண்ணணுங்கிறத விட இப்போ என்ன இருக்கு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் எப்போ என்ன இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ண முடியும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண வேணும் இப்போ ஒரு வைத்தியம் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் இல்லை இருக்குது அப்படிங்கிறத விட அடுத்தது இவர் இவர் நல்லா ஆகணும்னா இன்னும் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன வசதி பண்ணணும் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் இங்கே இருக்கிற அந்த ஜனங்க நீங்கள் எங்கே அமெரிக்கா போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் நீ ஆர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஓகே நீ இங்கே இருக்க ஜனங்களுக்கும் உனக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது நீ கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதிகமாக படிச்சிருக்கலாம் உங்களை விட கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கலாம் அதுக்காக நான் பெரிய ஆள் கித்தாப்பு எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா இருக்கக்கூடாது நீங்க ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டது வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடு அதுவும் அந்த காலத்துல வந்து உச்சத்துல இருந்து அமெரிக்காவை ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு வளர்ற நாடு அப்போ இன்னும் குளோபலைசேஷனுக்கு முன்னாடிலாம் ரொம்ப நம்ம கீழே இருந்துட்டு இருந்தோம் பெரும்பணம்லாம் நம்ம பார்க்கல இங்க வந்து ஒரு மருத்துவமனையை கட்டி அமைச்சதுல இருக்கிற சவால்னு எதை கண்டிங்க எங்களுக்கு மருத்துவமனை கட்டுறதுங்கிறது சின்ன காரியம் இல்லை முன்னையெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸு பெரிய தர்மசாலை பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவங்களாம் தான் இதெல்லாம் பண்ணாங்க பணம் வேணும் அந்த பணம் வேணுங்கிறதுக்கு நான் அந்த ஒரு எங்கள் என்னை ஒரு என்னுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணினேன் இங்கே எல்லாம் பணத்தை சேர்த்து ஒரு ஆஸ்பத்திரி அந்த நம்மகிட்ட அந்த பணம் இல்லை அந்த எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம்னு தான் இந்த மருத்துவமனை ஆரம்பித்தது நண்பர்களினுடைய கூட்டு முயற்சி கூட்டு முயற்சி தான் இது என்ஆர்ஐசி கூட்டு முயற்சி தான் இந்த ஆஸ்பத்திரி ஓகே ஓ ஓ எங்கூட நூற்றி இருபது என்ஆர்ஐஸ் இருக்காங்க இதில் அதில் சேர்ந்து நாங்கள் பண்ணது தான் இந்த மருத்துவமனை இந்த முயற்சியில் என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேர் கூட இருந்தாங்க அப்புறம் எந்த மருத்துவமனையாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் ஆகுதோ பிரேக் ஈவன் வேணும்னு அஞ்சு வருஷமாவது வேணும் பொறுமை காக்கணும் ஆகணும் இல்லைன்னா தாங்காது நிறைய பேர் போயிடுவாங்க அதனால எங்கள் ஜன் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த கஷ்ட காலம் இருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பட்ட கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் கவர்மெண்ட் எப்போ எடுத்துக்கோ பேங்க்ஸ் எப்போ எடுத்துக்கோங்கிற ஒரு நிலையெல்லாம் இருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் மூணாவது வருஷமா என்னமோ போகுது பண்ணுற மறுபடியும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ போய் பணம் சேர்த்து அப்புறம் இந்த ஆஸ்பத்திரி வெளியே கொண்டு வந்தோம் ஓ அது கஷ்டமான வேலை நிறைய இடர்பாடுகள் நிறைய இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சால்வ் பண்ணி ஒரு உயரிய நோக்கத்துக்காக அமெரிக்காவை விட்டுட்டு 
நான் கிராமப்புற மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக இங்கே வரேன் வந்து அதில் நிறைய ஸ்ட்ரகிளை சந்திக்கிறப்ப என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஏன்பா அப்படி வந்தோம் ஒழுங்காக அமெரிக்காவிலே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ற எண்ணம்லாம் உங்களுக்கு வந்துதா என்னை பொறுத்து அது மாதிரி வரவே இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் என்ன மன திட்பம் அப்படின்னா அடையே நாம் வந்து சாதாரண நாளை வந்து வந்திருக்கோம் அப்படி போனால் அதுக்கிட்ட தான் போக போகிறோம் மறுபடியும் என்ன என்ன போயிருது என்னால் தரையிலும் படுக்க முடியும் கோபுரத்திலையும் படுக்க முடியும் அந்த அதுலேயெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் எந்த விதமான ஒரு மன கஷ்டம் கிடையாது வி வில் டூ அவர் பெஸ்ட்டு முடியலைன்னா தரைக்கே போயிடுவோம் அவ்வளோதான் அதில் என்ன இருக்கு வாட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் வாழ்க்கையில் என்னத்தை லூஸ் பண்ண போறீங்க நீங்க தாங்க இந்த கீதையில சொல்ல மாதிரி எதை கொண்டு வந்த எதை இழக்கிறக்கிட்ட இருக்கேன் அதுல அது ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாரு எதை கொண்டு வந்த எதை இழக்க இருக்கு இப்போ நீங்க ஒரு இந்த இந்த மருத்துவமனையினுடைய வரலாறே போய் சேரணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அப்படின்றதுனால நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க உங்க கனவு அதை லே டவுன் பண்ணிட்டீங்க அதை ஒவ்வொரு கட்டமாக அதை எப்படி நகர்த்திட்டு போனீங்க அதில் உங்களுடைய பங்களிப்பு யார் யாருடைய பங்களிப்பெல்லாம் இருந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மருத்துவமனையில் எங்களுடைய ஊழியர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் எப்பவுமே அவங்க எங்கூட சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு ஒரு மெயின் வந்து எங்களுடைய இன்வெஸ்டர்ஸு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எங்களுக்கு ஏழாயிரம் ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்க இந்த ஆஸ்பத்திரியில் இது கார்பரேட் ஆஸ்பத்திரி ஏழாயிரம் ஷேர் ஹோல்டர் எல்லாரும் எல்லா கஷ்டத்துலேயும் அவங்க தான் கூட இருந்திருக்காங்க ரைட்ஸ் இஷ்யூ வேணும்னு போனால் தே வில் பேட் த மணி அந்த ஒரு மறுபடியும் அவங்க பே பண்ணாங்க எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆரம்பத்தில் அஞ்சே கால் கோடி தான் மறுபடியும் அஞ்சே கால் கோடி கொண்டு வந்து பத்தரை கோடி தான் என்னுடைய ஆஸ்பத்திரியுடைய முதலீடு மற்றபடி கடை வாங்கி கடை வாங்கி பண்ணிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகிறோம் அப்புறம் கூட எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க பாருங்க எனக்கு மூவாயிரத்து ஐநூறு எம்ப்ளாயி இருக்காங்க அவங்க தான் எங்களுடைய பேக் போனே அவங்க தான் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் முதல் பதினஞ்சு வருஷம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியல என்ன ஷேர் கோல்டு ஷேர் எல்லாம் கொடுக்க முடியல பத்து ரூபா ஷேரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு போச்சு மூணு ரூபாய்க்கு போச்சு இப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு போகுது இந்த ஆள் கடினமான முயற்சி தான் அவங்கள அவங்களுக்காக அவங்க கூட இருந்தனால இப்போ அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் டாக்டர் வந்து ஒரு சர்வதேச தரத்தில் உங்களுடைய மருத்துவமனையை இந்த கோவை மாநகரில் கொண்டு வரணுன்ற எண்ணத்தோடு தான் மருத்துவமனையை எங்கே தொடங்கினீங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அது எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு அடைஞ்சிட்டு வந்தது உங்கள் மருத்துவமனை அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் என்னென்ன கொண்டு வந்தீங்க அந்த அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க டாக்டர் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு டாக்டருடைய அக்யூப்மெண்ட் வச்சு ஃபிசிக்கல் செக்கப் அவனுடைய கண்டிஷனை எப்படின்னு அவனுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமின் வச்சு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் வெரி மினிமம் பிளட் டெஸ்ட்டு மேக்சிமம் போன ஒரு எக்ஸ்ரே செஸ்ட்டு இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்புறம் டைம் ஆக ஆக விஞ்ஞான வளர்ச்சி வளர வளர புது புது டெக்னிக்கெல்லாம் வந்துச்சு சிடி ஸ்கேனுங்கிறது ஒரு பெரிய இன்வென்ஷன் அது வந்த பிறகு அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டோமோகிராஃபி டெஸ்ட்டு பிரெயின் டேர் பார்த்தா பிரெயின் தெரியுது அப்படின்னு பண்ணது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் அந்த பிரெயின்லேயே ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமானதும் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் ஹார்ட்டில் துடிச்சிருக்கா மர்மர் கேட்ட ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பு அப்புறம் ஏஞ்சியோ பண்ணி அதில் என்ன ஹார்ட்டில் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் அமெரிக்காவில் நாம் இங்கிலாந்தில் நடந்தது ஓகே அப்புறம் நாங்கள்லாம் அங்கே போய் இங்கே நம்ம ஊர் வசதியானவங்க அமெரிக்காவில் போய் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வருவாங்க பிரெயின் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி நடந்திருந்த காலம் எழுபது எண்பதில் அப்புறம் தொண்ணூறுக்கு பிறகு அது நம்மளுக்கே வர ஆரம்பிச்சுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இப்போ வந்துடுச்சு வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ஆல் டெஸ்ட்டு எங்கே வெளிநாட்டில் பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே பண்ண முடியும் இது இந்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் அது சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இப்போ வந்து டாக்டர் மருத்துவ உலகம் அப்படின்றது நொடிக்கு நொடி மாறிட்டே இருக்கிறது அதற்கு விஞ்ஞானம் கை கொடுத்துட்டு இருக்கு 
ஒரு வெளிநாடுகளில் ஒரு மாற்றம் வருதுன்னா உடனடியாக உங்கள் மருத்துவமனை அதுக்கு அப்டேட் ஆகுதுன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொண்டு வரது மட்டும் இல்லை அதுக்கு மருத்துவர்கள் பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு செயினாக மாறுறப்ப தான் அது நடக்கும் இல்லை அதுக்கு எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க டாக்டர் கோவை மெடிக்கல் சென்டர் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்துச்சு அப்போ எங்களால் பண்ணது ஒரு சிடி ஸ்கேன் ஒன்று கேத் லேப் கொண்டு வந்து முடிஞ்சிச்சு எம்ஆர்ஐலாம் கிடையாது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வசதி இல்லை அப்படி இருக்கிற போது நம்ம நாங்கள் என்ன பண்ணணும் மொதல் என்ன வெளிநாட்டில் ட்ரெயினான டாக்டர்களை முதல் கொண்டு வந்தோம் அது இங்கிலாண்டில் முக்க முக்கியமாக இங்கிலாண்டில் இருந்து வந்தவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் வந்து இப்போ டெக்னாலஜி கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுனால இப்போ எங்கெங்கே என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுது நடக்குதோ அதெல்லாம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் பார்த்து இந்த இமேஜிங் டெக்னாலஜியில் பார்த்து நம்ம பசங்களுமே அதை வந்து கற்றுக்க முடியும் தே கேன் டூ ஆல் தி ப்ரொசீஜர் வாட் எவர் அவைலபிள் அவுட் சைட் தி கண்ட்ரி அப்ப அதை கூட இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் விற்கிறவங்க நம்ம ஆளுகளுக்கு சொல்லியும் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ரோபாட்டிக் ரோபாட்டிக் சர்ஜரி யூனிட் வாங்கினோம் ரோபாட்டிக் சர்ஜரி யூனிட் வாங்கினோம் அவங்களே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்னென்ன பண்ணணும் எதை எது பண்ணணும்ல அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பண்ண அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுத்துறாங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விற்கிறவங்களே சொல்லிக் கொடுத்துறாங்க அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இவங்களை நம்ம டாக்டர் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியுமே அதை ட்ரைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க முன்னையெல்லாம் வந்துட்டு தேர்ட் ரேட்டு ஃபோர்த் ரேட்டு மெஷினுகள் தான் இந்த நம்ம அமெரிக்கன் கம்பெனிஸு யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஆளுக்கு என்ன நம்ம அது பொருள் அதிகம் வாங்க வாங்க இந்த சிடி ஸ்கேன் ஊருக்கு நாலு சிடி ஸ்கேன் அமெரிக்காவிலலாம் ஒரு சிடி வாங்குறது அவன் பெர்மிஷன் வாங்கணும் இந்த ஊரில் ஒரு சிடி போடணும் அவன் பெர்மிஷன் இல்லாத சிடி போட முடியாது இங்கே வந்து சிடி ஸ்கேனும் சின்ன ஊர்லேருந்து பெரிய ஊர் அத்தனை சிடி ஸ்கேனு எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது அந்த மாதிரி காரணம் என்னன்னா அது நம்மகிட்ட அவ்வளோ பெர்மிஷன் வேண்டியதில் போ எங்கே வேணாலும் எது வேணாலும் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஊரில் பத்து சீட்டு வச்சுக்கணும் இரநூறு சீட்டு வச்சுக்கலாம் நோ படி பாதேஸ் ஓ அங்கெல்லாம் இந்த ஊரில் இவ்வளோ சீட்டு தான் இருக்கணும்னு ஒரு நீதி உண்டு இதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகி போச்சுன்னா இந்த க கம்பெனிகளுக்கு இவ்வளவு வால்யூம் இப்போ சேல் ஆகுது இங்கே அதனால் அவன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறதில் என்னென்னா அவைலபிளாக இங்கே கொண்டாந்துறான் பெரிய அமெரிக்காவில் என்ன மிஷின் வந்து அது உடனே நம்மளுக்கு கிடைக்குது இங்கிலாந்துல என்ன கிடைக்குதோ அது உடனே நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதுல டாக்டர் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருந்தாலும் இப்ப தெற்காசியாவிலேயே முதல் முறையாக உங்கள் மருத்துவமனையில வந்து இந்த மொபைல் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்டை வந்து கொண்டு வரீங்க அது கொண்டு வருவதற்கான நோக்கம் என்ன அந்த அந்த விஷயத்த சொல்லுங்க உலகத்தில் எங்கெங்கே அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் இருக்குதோ அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள் இருக்கோ அது நாம் நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த கோவை மெடிக்கல் சென்டருடைய நோக்கம் இந்த அட்வான்ஸ்டு அந்த ஸ்ட்ரோக் யூனிட் சென்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே எய்ம்ஸில் கூட எய்ம்ஸில் இருக்கு ஓகே எய்ம்ஸில் அந்த மிஷின் இருக்குது ஆனால் மொபைல் வேனில் இருந்ததில்ல மொபைல் வேனில் இருந்த ஒரே ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அமெரிக்காவிலேயே இருக்குது கிளீவன் கிளினிக்கில் இது இருக்குது அது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது இங்கே கொண்டு அதுவும் இங்கே நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு பட்டுது அது நீங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் ஓகே ஓகே அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன பெரிய கஷ்டம்னா டேமேஜ் பிரெயின் ஆகி போச்சுன்னா டேமேஜ் ஆனது தான் அது ஒன்றும் நாம் ரிப்போம் ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாது இதாக இருந்துன்னா அந்த இடத்துல போய் மருந்து கொடுத்து அந்த கட்டி கரைச்சிட்டோம்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிற ஒரு விளைவுகள் இருக்காது ஓ விளைவுகள் இருக்காதுப்பா அதனால் நாம் அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு பேர்த்துக்காவது இருந்ததுன்னா அது அந்த ஃபேமிலியில் ஸ்ட்ரோக்கில் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது வ லைஃப் லாங் கை கால் வராதே போயிடும் ஓ இது இருந்துன்னா கை கால் வராத எடுத்துடலாம் இப்போ கை கால் வராத சரியாயிடும் அதனால நம்ம ஊரில் இரு பண்ணித்தான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிறக்காக பிராட் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அந்த வேனு எல்லாம் இங்கே பண்ணி அந்த வேனு ஆம்புலன்ஸுங்க பண்ணுற வேனு ஒரு மாதிரியான டெக்னிக் பண்ணி பண்ணணும்னு நம்ம ஊரில் ஒரு பையன் 
நம்ம ஊர் பையன ஒரு டெக்னிக்கில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு பையன் அந்த ஆம்புலன்ஸ் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்குடைய லெட் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு எங்கேயும் ரேடியேஷன் வரக்கூடாதுன்னு போட்டு பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு பையன் நம்ம ஊரில் இருக்க கோயம்புத்தூரில் இருக்காது இந்தியாவில் வேற எங்கேயும் இல்லை அந்த மாதிரி டெக்னிக் அவன் பண்ணி கொடுத்தான் பெரிய பொருட்செலவோட அதை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க அதாவது இந்த கோல்டன் ஹவர்ஸ் அந்த உங்களுடைய அது அந்த ஒரு முதன்முறையாக கொண்டு வந்திருக்கிறப்ப கிராமத்தில் இருந்து கூட எல்லாம் தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்ததா வந்து அன்னூர்ல இருந்து வந்துச்சு போய் பிக்அப் பண்ணி ஒரு ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல அதை நிறுத்தி அவனுங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த பேஷண்ட் அங்கே போட்டு சிடி ஸ்கேன் பண்ணதில் சிடி ஸ்கேன் வந்து வேன்லேயே பண்ணலாம் இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ் பண்ண உடனே அது என்ன இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் பண்ணணும் பெரிய விஷயம் டாக்டர் இப்போ இதை தாண்டி டாக்டர் இப்போ கல்வி நிறுவனங்கள் தொடங்கணும் அப்படின்னு கல்வி சார்ந்த தடத்திலையும் நீங்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு ஏன் ஏற்பட்டுச்சு மருத்துவமனை ஒரு ஆஸ்பத்திரி நடத்தணும்னா டாக்டர்கள் முக்கியம் ஆனே அதே சமயத்தில் அதுக்கு வேண்டிய சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் போகணும் அது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டாக்டர்ஸு அப்படின்னு போன எங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணுறது வெளிநாடு போனவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் அந்த சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு நர்சஸ்ஸு நர்சஸ்ஸுடைய சப்போ அசிஸ்டன்ஸுக ஆர்டியாலிஸு கீழே இருக்கிற ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு ஆக்குபேஷன் தெரப்பிஸ்ட்டு ஃபார்மசிஸ்ட் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரன்னிங் ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் இவங்க வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு அங்கே போனால் தான் தெரியும் ஏன் அவங்கெல்லாம் இங்கே அமெரிக்கா போனால் அது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க பண்ணால் அந்த சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது பாருங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போனால் அவர் மட்டும் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு வேணுங்க லைட்டு வேணும் அதுக்கு வேண்டிய டெக்னீஷியன் வேணும் அதுக்குடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வேணும் இதெல்லாம் பார்க்குறக்கு ஆள் வேணும் இத்தனை இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரின்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு டாக் ஒரு அமைச்சர் எம்ஜிஆர் காலத்தில் அமைச்சர் முத்துசாமி இருந்தபோது தான் அம்ஜிஆர் தான் கொண்டு வந்தாரு பேராமெடிக்கல் எல்லாம் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு இந்த பேராமெடிக்கல் எல்லாம் கொண்டு வந்தார் அவர் நர்சிங்கிலேருந்து ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து ஆக்குபேஷன் தெரப்பி இருந்து அவர் தான் கொண்டு வந்து இந்த மினிஸ்டர் முத்துசாமி வந்து நீங்களை வச்சு நீங்களும் ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே நம்ம ஜனங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நிறைய பேர்த்து கொடுத்தார் ஓகே தமிழ்நாட்டில் அப்போ தான் இதெல்லாம் வந்துச்சு டாக்டர் நிறைவா ஒரு ஒரு மருத்துவம் சாமானியர்களுக்கும் கிடைக்கணும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் நீங்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய விஞ்ஞானமும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனாலும் வந்து நோய்களினுடைய தாக்கமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஒரு பணக்காரர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதி ஏழைக்கும் வந்துடுது காட்டை வித்து கரையை வித்து ஏதோ உயிரை காப்பாற்ற முடியுமானு போராடுறாங்க ஆனால் அந்த அந்த இடைவெளி அதிகமாகிட்டே இருக்குங்களே அதை அதை எப்படியாவது நம்ம அந்த பிரிட்ஜ் ஏற்படுத்தி விட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களே இது முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான கொஸ்டன் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் இது மூ ரெண்டு மேஜர் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபார் தி நேஷன் இது நம்ம நாட்டில் பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா இந்த ரெண்டுமே இங்கே ப்ரைவேட் செக்டர் வளர்ந்தது காரணம் ஹெல்த்லேயும் சரி எஜுகேஷன்லையும் சரி ப்ரைவேட் செக்டர் வளர்ந்த காரணம் இத்தனை ஜனங்களுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் செட்டப்பிலிருந்து பப்ளிக் செக்டர்லேருந்து சப்போர்ட் வராதனால தான் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் வந்தது ஹெல்த் ஃபார் ஆலுங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவை அதுக்காக தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இப்போ வந்து அந்த ஜிடிபியில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறத இப்போ ரன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது ஹெல்த் ஃபார் ஆல் வரும்போது தேர் ஷுட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதமான டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டம் போகணும் அல்லது கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ தமிழ்நாட்டில் சிங் சிஎம் கேட்டின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் அது மாதிரி அது மாதிரி ஒரு டைப்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி டைப்பில் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஹெல்த் ஃபார் ஆளுங்கிறதுல இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா இந்த செலவு பூராவையுமே 
இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வழியாவோ அல்லது ப்ரைவேட் செட்டப்லேயோ அல்லது கவர்மெண்ட் செட்டப்லேயோ கிடைக்க வசதி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு இவ்வளவு செலவு இப்போ வந்து இவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்டு இவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஆஸ்பத்திரி பண்ணுறதா இருந்தனா எக்கச்சகமான செலவு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணி தான் வேண்டியிருக்குது ப்ரைவேட் செக்டரில் அது கவர்மெண்ட்டு மாதிரி எல்லாமே கவர்மெண்ட் பண்ணால் நம்ம சந்தோஷம் அதே மாதிரி அல்லது அந்த செலவை சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்துக்கணும் அது இல்லாதனால தான் நம்ம ஜனங்க கஷ்டப்படுறாங்க இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நான் விரும்புகிறது என்னான்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரே விதமான மருத்துவ சேவை எல்லா ஜனங்களும் இருக்கிறவனுக்கும் சரி இல்லாதவனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் காம்ப்ரஹென்சிவ் ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டமோ அல்லது கவர்மெண்ட் சிஸ்டமோ அல்லது ஒரு பொது நலத்திலிருந்து செலவு செய்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வர வேணும் வி ஹாவ் டு ஹாவ் ஏ சம் கைண்ட் ஆஃப் குட் இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டம் நன்றி டாக்டர் அனைவருக்குமான ஒரு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை அப்படின்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு பயணிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துட்டீங்க பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவிக்க வணக்கம் வணக்கம் என்ன நேர்களை பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த ஆளுமையினுடைய அனுபவங்களை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி டாக்டர் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இளைஞர்களாக இருக்கலாம் அல்லது மருத்துவத்துறை சார்ந்த நிறைய சந்தேகங்களோடு இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நெருங்கிய தரிசனத்தை இந்த சிறப்பு விருந்தினரின் அனுபவத்தோடு பேசும் தலைமை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் அப்படி நான் நம்புகிறேன் இப்படி துறை தேடி துறை தேடி பேசும் தலைமை பயணித்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்